Hola comunidad mascotera, estamos en el día 29 de abril, día de justamente nuestras mascotas y este programa es un homenaje, queremos mostrar qué es lo que se estuvo haciendo en el Parque Venegas en Godoy Cruz, eh, van a ver que hay un montón de animalitos, hay, van a ver también la cantidad de gente que hay, así que bueno, los invitamos a vivir con nosotros este día en homenaje a nuestros animalitos. Bueno, estamos en el stand ahora de Educación Canina y queremos que las chicas nos cuenten a qué se dedican, de qué se trata. Hola, chicas. Hola, hola ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, queremos preguntarle qué significa esto Educación Canina, qué se dedican. Entonces, bueno, el micrófono de ustedes. Muy bien. Bueno, básicamente lo que hacemos es ayudar a las personas a que mejoren el comportamiento de sus perros. ¿Sí? Eh, a través de técnicas positivas, no usamos el castigo, premisa fundamental eh, con la que trabajamos. Eh, generalmente hacemos este adiestramiento cognitivo emocional, donde el perro se involucra mucho y lo tomamos como parte del grupo social o parte de nuestra familia. Este, y bueno, y eso nos dedicamos a la rehabilitación de malas conductas, a ayudar a una persona de cómo se limita un perro eh, sin tener que recurrir a, a técnicas nocivas para el animal. Básicamente un poco también de obediencia, desestructuramos el, la mitología de, de que el adiestramiento, la obediencia básica es malo para el perro. Hay mucha gente que opina por ahí que, que para qué le vamos a enseñar X cosa al perro si el perro sufre. No, no sufre. En realidad lo que hacemos es trabajar la mente del perro, ¿sí? De una manera tanto consciente como positiva. Hay diferentes maneras de trabajar el adiestramiento, nosotras nos encargamos más del positivo. ¿Qué quiere decir? Que eso permanece durante el tiempo, que no se extingue, que se refuerza y que de ninguna manera trabajamos, digamos, cosas, digamos, en cuanto al castigo hacia el perro. Bueno, chicas, muchísimas gracias y me voy a llevar una tarjetita. Bueno, estamos con Sonia, de, del grupo de Rueditas por la Vida. Ellos realmente luchan por la vida y queremos contarle un poquitito la historia de Wally, que es un perrito divino, amoroso, chiquitungui, eh, que está en adopción. El único detalle, el único, es que usa carrito, pero que realmente no es impedimento para tener un perrito como Wally en la casa. Sonia, contanos por favor. Hola, ¿cómo están? Bueno, Wally es uno de los perritos que tenemos en, en el grupo que está en adopción, tenemos otros perritos en adopción, eh, ellos se manejan perfectamente con carrito o sin carrito, eh, y llevan una vida súper normal, no tienen nada especial, digamos, eh, juegan, corren, comen normalmente y bueno, están castrados, vacunados y, es, y en adopción. ¿Y por qué la gente tiene miedo de adoptar perritos así discapacitados? La verdad que es algo que yo me pregunto diariamente, porque es un perro normal igual que cualquier otro perro. O sea, tal vez haya que dedicarle un poquito más de tiempo en el hecho de que, como ellos no utilizan su tren posterior, eh, hay que hacerle algún tipo de ejercicios para mantener tonificados los músculos, las, las este, articulaciones bien y todo ese tipo de cosas. Pero nada más que eso, que eso es... es te sentás a mirar televisión y moves un poquito en la mano del perro la patita y ya está. Es un perrito como cualquier otro. Si ha pensado en adoptar, adopte a Wally. Bueno, estamos con Bea, con Beatriz. Ya la conocen también de otros programas del refugio de ángeles de cuatro patas. Y bueno, quiero que nos cuente un poquito cuántos perritos tienen para adoptar, si, qué cosas necesitan, como siempre, siempre cosas se necesitan. Hola, Bea. Hola, ¿cómo andás? Bueno, contanos, contanos. Bueno, eh, actualmente tenemos más de 100 perritos en el refugio, de los cuales son muchos perros viejos, eh, enfermos, desnutridos. Eh, en este momento, bueno, ahora ya llega el frío, con el tema de las lluvias, eh, se nos han mojado bastante, así que necesitamos mantitas, eh, chapas, nylon, todo lo que a uno no le sirve en la casa nos dé mucha utilidad. Eh, chalequitos, ropa que nos sirva, todo nos viene muy bien. Bueno. Vea, eh, ¿y cómo hacen? ¿Te escriben al, a la página de, de, de Ángeles de Cuatro Patas? Claro, se pueden comunicar por eh, vía Facebook a nombre de Beatriz Méndez uh -huh. o Refugio Ángeles de Cuatro Patas. Bueno, bueno gracias, Vea. Gracias, gracias, gracias. Este es el doc de eh, Godoy Cruz, de la Muni de Godoy Cruz. Bueno, ¿cómo vas evaluando hasta ahora el evento? El evento es un éxito, en realidad. Eh, 
eso se mide, yo lo mido como éxito la cantidad de animales que se están dando en adopción, llevamos cerca de 10. Y bueno, eso es una parte de la cuestión, porque esos perros no nacieron del Espíritu Santo, nacieron de perras que no estaban esterilizadas y que bueno, después de 10 años de esterilización, yo todavía me sorprendo la cantidad de, de animalitos, de cachorros abandonados o no abandonados que se siguen reproduciendo, ¿no? Y en función de eso hay que ser consciente de que cada vez va a ser, no sé si peor, pero va a ser más difícil porque ya hay más lugares los que han adoptado animales, dar animales en adopción. Entonces la concientización sobre la esterilización es fundamental. Yo creo que este día, justamente dedicado al animal, es más un día para concientizar que como para festejar, porque muchos dicen, ¿qué vamos a festejar? Si, si la verdad que con tanto abandono y todo no hay nada que festejar. Pero yo creo que hay que concientizar en estos días, ¿qué te parece? Totalmente, o sea, en realidad el, el día del animal para nosotros y los que estamos en el tema de los animales son todos los días, o sea, no hay un solo día que uno no deje de pensar en el bienestar de los animales. La concientización, como te dije recién, es fundamental. O sea, hay una serie de cosas que, en cierta forma, yo veo hasta como un boomer. O sea, en realidad, yo veo el Facebook, veo las redes sociales y todo lo demás, y hay mucha gente que a lo mejor dice, no, no la voy a llevar si total es fácil dar los animales en adopción. Yo le digo que no es fácil, que cada día cuesta más dar animales en adopción, sobre todo a alguien que lo tenga responsablemente. Exactamente. Esa es la idea, la tenencia responsable. Bueno, gracias, gracias. Y bueno, estamos con uno de los representantes de Perritos Mendocino. Ya lo habrán visto también porque siempre colabora con los reportajes. Así que bueno, contanos, eh, como el público se renueva, contanos las actividades que están haciendo ahora, así brevemente. Y ahora, esta mañana estuvimos en el parque, que eh, acompañamos al Ministro de Medio Ambiente, a Mingorance, que nos invitó a todos los proteccionistas, y se presentó, que es importante decirlo, eh, se va a llevar la ley de pirotecnia cero a la provincia, y esta semana nos van a avisar. Para nosotros los proteccionistas o cualquier ser humano que sabe que lo que sufre un animal con la pirotecnia, hoy es un feliz día del animal. Porque pensar de que eh, se presenta una ley que puede salir, que es lo más importante, y que se piensa en el animal, para nosotros es un logro, es un triunfo. Acá estamos en Godoy Cruz, como todos los sábados, con la diferencia que estamos festejando, entre comillas, porque con todo el dolor que hay entre los animales, lo que estamos viendo, los animales golpeados, maltratados, abandonados, pero siempre con la esperanza porque nos están acompañando autoridades. Y antes no nos había pasado. Entonces nosotros que no vemos política, vemos nada más que al animal, para nosotros es un aire, es oxígeno, significa que hay esperanza, que esto puede cambiar y, y estamos contentas. Hoy estamos contentas, Diana. Bueno, gracias, gracias y por siempre colaborar y bueno, Dios quiera que esto de la ley salga, se lleve a cabo y se estalga. La ley, por favor. Ay, no a la pirotecnia. Oh, exactamente, no a la pirotecnia. Bueno, estamos con el secretario de gobierno de la MUNI de Godoy Cruz y queremos consultarle acerca de su evaluación con respecto a este evento, de qué opina acerca de toda la movilización de Godoy Cruz con respecto a nuestras mascotas, que realmente es loable. Bueno, encantado y gracias. Gracias por participar. Cuéntenos, ¿qué le parece? No, la verdad que, bueno, eh, todos los sábados, nosotros este, semanalmente, a veces cada 15 días, con todas las protectoras del departamento y también de, de departamentos vecinos, realizamos esta tarea de adopción, adoptar un animal, porque para nosotros es importante el trabajo que hacen todas las protectoras. Este, por eso la MUNI este, todo el tiempo está colaborando y apoyando este tipo de actividades. Eh, bueno, Hoy estamos en un día muy particular, un día muy especial, el Día Internacional del Animal, este, y no podía ser menos de que lo festejáramos este, hoy, eh, por lo que me decían hasta recién, no, eh, teníamos una, eh, se habían adoptado no menos de 15 animalitos, así que eso es una alegría para todos los que nos encantan los, los animales, los perros, los gatos, que es sobre todo lo que este, se recepciona en este lugar. Claro. Eh, realmente Godoy Cruz es un departamento que se mueve muchísimo por nuestras mascotas y es bueno todo este proyecto, ¿tienen pensadas más cosas eh, en, en, cuanto a, en cuanto a los animalitos? Además de las castraciones, ¿hay otros proyectos en, en puerta? 
Mira, nosotros, este, como bien lo decías, este, estamos todo el, el tiempo haciendo una recorrida por el departamento con nuestro móvil sanitario, donde se realizan las castraciones en los animales, donde nuestros veterinarios este, recorren, este, ven a, lo, a, lo, a nuestros perritos en el estado que se encuentran, no solamente en un proceso de vacunación, sino también en muchos de los casos se colabora con las protectoras este, para que puedan este, solventar los gastos que significa este, el alimento, por ejemplo ejemplo, ¿no? Este, muy agradecido porque las protectoras se mueven mucho en eso este, y para nosotros se nos hace mucho más sencillo poder colaborar este, en esta hermosa tarea que es este, proteger a los animalitos y sobre todo los que este, están en la calle, ¿no? Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Para cerrar esta conmemoración, digo yo, porque muchos dicen que festejo es una palabra bastante polémica, pero para cerrar esta conmemoración vamos a hablar con Dante, que siempre está presente en él trabaja en la MUNI, también de Godoy Cruz, es un representante de la MUNI. Entonces, queremos cerrar con él, que es símbolo de la Municipalidad de Godoy Cruz. Eh, Dante, queremos cerrar con esta pregunta. ¿Qué caracteriza a tu municipalidad con respecto a la tenencia responsable, con respecto al cuidado de nuestras mascotas? ¿Cuál es la característica fundamental? Bueno, Diana, primero agradecerte que estás con nosotros festejando el Día del Animal. Eh, ¿Qué es lo que caracteriza a Goy Cruz? En Goy Cruz, con este programa que se llama Adopta un Amigo, no se regalan perros, se dan perros en adopción responsable. Las protectoras, son ellas las que nos enseñaron a hacer esto, eh, controlan y hacen un contrato primero con el adoptante, con las personas que adoptan el CAN, y hacen un seguimiento del CAN eh, con respecto a si coloca las vacunas, si tienen que esterilizarlo, y me parece correcto. Eh, como función, como departamento, creo que es muy lindo lo que hace Goy Cruz este, con la adopción de animales, este, y tratamos de evitar con la castración todos los perros que hay en la calle, la gran cantidad. ¿Qué elementos o qué ítems son imprescindibles en una tenencia responsable de la que tanto se habla? ¿Qué tiene que hacer el dueño para considerarse que es un tenedor, digamos, responsable? Lo primero y lo único que tiene que hacer es considerar al animalito como un ser vivo, no como un muñeco que se tiene en la casa, por eso el ser vivo hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que darle cariño, hay que vacunarlo como todo ser humano, es un ser vivo. Por eso, Diana, nosotros este programa para el Día del Niño lo suspendimos, porque consideramos que muchos papás iban a traer un regalito y buscar un regalito para su hijo. El animal no es un regalo. Bueno, la verdad que eso es contundente. Exactamente, el animal no es un regalo, es un ser vivo que hay que cuidar, como dice Dante, con responsabilidad. Muchas gracias, Dante. Por favor, Diana, y muchas gracias por venir. Bueno.